हम तो न्यूज़ रूम में देर रात तक जागने वाले सुबह देर से उठने की आदत है लेकिन जब सुबह आठ बजे ये अनाउंसमेंट आ गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं शाम को आठ बजे टेलीविज़न पे हमें बाद में पता चला लेकिन जब उठे तो देखा कि मुल्क भर में बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कनें तेज़ थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं अचानक से टेलीविज़न पर तो क्या सरप्राइज़ लेकर आते हैं लेकिन ये उम्मीद भी थी कि ये जो कोरोना का क्राइसिस और जिस तरह से मुल्क भर में हम डील कर रहे हैं कि इम्पैथी होगी कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी उसकी उम्मीद भी बनी हुई थी असल में मेरा भी ये जो बोलने का अंदाज़ है बयान है तरीका है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर से बड़ा इंस्पायर्ड है शुरू के 10-15 मिनट में एक बड़ी स्टोरी रहती है इंस्पिरेशनल नरेटिव शामिल होता है जो असल बात बतानी होती है वो आखिर में होती है लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा वीडियो आप तीन चार पाँच मिनट देखने के बाद आप बंद कर देते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का आखिर तक सुनते हैं तो उससे गड़बड़ ये हो जाती है कि एक अंदाज़ बयान में बात करने के तरीके में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में पन पन का ये मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे इंटेलिजेंट यूज़ करें आप अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे इंटेलिजेंट करें और वो सुनने वालों के ऊपर देखने वालों के ऊपर छोड़ दें कि वो उसकी इंटरप्रटेशन किस तरफ ले जाते हैं मैं पन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़ी बात हल्की फुल्की थोड़ा चुटकुला थोड़ा शुगल भी लगा रहे कल मैं कह रहा था कि वो बडगाम वाले कहते हैं कि पचास हज़ार स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा दिया ऑनलाइन पचपन दिन में या छप्पन दिन में और कहते हैं कि पचास हज़ार स्टूडेंट्स के घर घर जाकर टीचर्स ने उनके एग्ज़ाम भी ले लिए आखिर में मैं जाके कंक्लूड कर रहा था कि ये मुमकिन नहीं है आपने 10-12 मिनट का देखा और इतनी मुबारकबाद दे दी आपने कहा कि ये बुड़गांव का मॉडल जो है ये पूरे यू में रियासत में क्या पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए एनी anyway, आज के इस पे आते हैं बड़ी मुख्तर सी बात करते हैं क्योंकि आप सुन चुके हैं और उसके बाद इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब के बोलने के बाद टेलीविज़न में ऑलरेडी लोग बैठे हुए होते हैं इंतज़ार में होते हैं कि यहाँ पे उनकी तकरीर ख़त्म हो और साथ ही में वो शुरू कर दें आ, मेरा नाम जफ़र चौधरी है इसके बारे में विश्लेषण जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता एनालिस इसके बारे में कुछ खास ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि टेलीविज़न वालों का एक अपना तरीक़ाकार होता है उन्होंने एक घंटे का एक स्लॉट बना के रखा हुआ है उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम कोई ना कोई बात करनी ही करनी है वो चाहे कुछ भी हो करनी ही करनी उसे आग लग जाए बेशक बाहर लेकिन कर डालनी है किसी भी तरीके से ये हुआ करता था ऐसे कि जिन दिनों में टेलीविज़न इतना ज़्यादा नहीं था डिजिटल मीडिया आपके मोबाइल पर सारी खबर का आना तब नहीं हुआ करता था पार्लियामेंट में कोई तकरीर होती थी या कहीं पर होती थी वह टेलीविज़न के ऊपर आप उसका एनालिसिस सुनते थे अभी क्या होता है कि वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं साथ ही फेस फेसबुक पे ट्विटर पे टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर इकोनॉमिस्ट वगैरह उन्होंने सारे लगा के रखे हुए हैं वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं अब ये मैं इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा हूँ कि इतना सारा जब इस मुल्क भर में हो चुका हुआ है उससे नया मैं क्या ही लाकर मैं आपके सामने दे दूँगा लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी आती हैं ये इन्होंने कहा है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले कही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी जो फिलासफ़ी है उनकी स्पीच को उसको जो चीज़ समराइज़ करती है उसमें उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट हिंदुस्तान नज़दीक नज़दीक उर्दू में आप ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान इसको कह सकते हैं लेकिन उसकी फिर पॉलिटिकल कनोटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि ये ख़ुद मुख्तारी जो है ये कई कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका हुआ है लिहाजा मैं स्टिक करना चाहूँगा आत्म निर्भर तक ही सेल्फ रिलायंट तक भी दूसरी चीज़ जो जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है वो उन्होंने कहा है कि वोकल फॉर लोकल कि छोटी सतह के ऊपर बुनियादी सतह के ऊपर चीज़ें बने वहाँ के जो बिज़नेस हैं उनको सपोर्ट मिले वहाँ के बिज़नेस ग्रो करें मुझे जो अंदाज़ा जो मुझे इससे समझ आ रही है वो ये है कि हमारी जो इकानमी है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैवीली डिपेंडेंट रहा करते थे चाइना पे अब ये जो ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है जिस तरह से इसमें सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है हेल्थ केयर का तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस तो है चैलेंज तो है ही है लेकिन ये जो ग्लोबल इकानमी है उसको शेकअप करके वर्ल्ड आर्डर को चेंज करने की इसमें पोटेंशियल है कि जो एक कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म ड्रिवन जो दुनिया है उसको चेंज करने का इसमें पोटेंशियल है पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नए प्लेयर्स हैं वो इमर्ज हो सकते हैं 
प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक फिलोसफिकल इसका मैं निचोड़ निकालता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से चाइना की इकानमी हुआ करती थी अभी भी है चाइना की चाइना वाले अभी कहाँ मानने वाले हैं कि उस तर्ज के ऊपर हम अपनी इकानमी को फैशन करें उस तर्ज के ऊपर हम अपनी इकानमी को टेलर करें और पैसा इंजेक्ट किया जाए लोकल इकानमी पर और बुनियादी सतह के ऊपर नए प्रोडक्ट बने उनको मदद मिले और उस तरह से एक सेल्फ रिलायंट हिंदुस्तान बने एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान वोकल फॉर लोकल और सेल्फ रिलायंस के लोकल बिजनेसेस हमारे जनरेट हो पांच चीज़ें उन्होंने इनमरेट की हैं जो पांच की कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हैं उनमें से बाकी चीज़ें तो बड़ी टेक्निकल हैं लेकिन एक मेरी और आपकी खास करके दिलचस्पी के लिए है जो पांच की कंपोनेंट हैं आज सेल्फ रिलायंट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब इनमरेट करते हैं एक कहते हैं इकानमी एक कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक कहते हैं सिस्टम एक डेमोग्राफी एक डिमांड ये होगी पांच चीज़ें वाकई मैं आ, उल्टे से शुरू करूं नंबर चार को छोड़ दूंगा उसको आखिर में एक्सप्लेन करूंगा मैं नंबर पाँच है डिमांड डिमांड में क्या है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन का ये मुल्क है दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट बड़ी एक ही जगह एक ही टैक्सेशन सिस्टम में एक ही सिंगल इकोनॉमिक ब्लॉक के अंदर इतनी बड़ी ये मार्केट है तो लिहाजा इससे बड़ी जो डिमांड वाली मार्केट है वो दुनिया में दूसरी कोई हो नहीं सकती लेकिन पहले जो हमारी रिलायंस है ये शर्ट के बटन से लेकर ये मोबाइल तक जो है हम सारा बाहर से लाते हैं अब फोकस ये है इम्फेसिस ये है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लोकल कर लीजिए ताकि अपनी डिमांड भी हमारी यहीं पर मीट हो जाए नंबर uh, तीन है सिस्टम uh, उसमें वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात करते हैं और ये जो पैकेज uh, है uh, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा उसमें भी वो रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं कि जब ये पैसा आएगा साथ ही में नए लॉ लैंड एक्विजिशन के तरीके बाकी सारी चीज़ों को uh, जो है वो रिफॉर्म्स भी उसमें आएंगे जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे जब तक नए सिस्टम नहीं होंगे खास करके लेबर लॉज लेबर को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये चीज़ें नहीं होंगी तो तब तक पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं हो सकता uh, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है जो एक 20 साल से जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हांस करने का खास करके रोड्स हाईवे शिपिंग्स कार्गोज ये सारी चीज़ें बन रही हैं उसके ऊपर इम्फासिस है कि ये एक मॉडर्न इंडिया का फेस है और इकानमी इकानमी ऑफ कोर्स के भी ये इतना जब इन्फ्यूज़ करेंगे स्टेमुलस आप इसमें तो इकानमी का टर्न अराउंड होगा नंबर चार के ऊपर जो चीज़ थी वो है डेमोग्राफी और जिसको मैंने आखिर में छोड़ा क्योंकि यह सियासी चीज़ है डेमोग्राफी क्या होती है कि एक सम ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको डेमोग्राफी कहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि पॉपुलेशन का रेट ऑफ बर्थ रेट ऑफ डेथ आपका जो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं और आपका जो एज स्लैब्स किस किस्म का जैसे हिंदुस्तान है वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड यहाँ पे जो नौजवान लोगों की तादाद है वो uh, बहुत ज़्यादा है सत्तर फीसदी के करीब लोग ऐसे हैं जो पैंतीस या चालीस साल से नीचे जिनकी उम्र है लेकिन डेमोग्राफी uh, में ये भी चीज़ इंक्लूड होती है रिलीजस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो भी इंक्लूड होती है अब अगर जिस uh, हिंदुस्तान की कल्पना जिस हिंदुस्तान की उपेक्षा जिस हिंदुस्तान का ख्वाब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं और हम सबको दिखा रहे हैं वो हिंदुस्तान खूबसूरत सेल्फ रिलायंट सक्षम वो तभी बन सकता है कि पॉपुलेशन के उन सारे कंपोनेंट्स को एक इंक्लूसिव इंडिया के जो इमेजिनेशन है उसमें इंक्लूड करके ये सारे काम किए जा सकें यानी कि अभी तो हम हमारी इकॉनमी खराब हो रही है इस हेल्थ केयर पैंडमिक की वजह से उससे ओवरकम करने के लिए ये प्लान है साथ ही साथ मैं इस बात की पूरा यकीन रखता हूँ उम्मीद रखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बारे में भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि सोसाइटी के सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके जो हिंदुस्तान को सक्षम किस तरह से सेल्फ रिलायंट किस तरह से बनाया जा सके तभी एक सेल्फ रिलायंट हिंदुस्तान की फाउंडेशन पड़ सकती है उससे ये है कि जो दुनिया भर का भी जो भरोसा है वो हम में बढ़ता है लोग भी हमारे साथ ज़्यादा बिजनेसेस करना शुरू करते हैं हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि अगर हम अमन के साथ भी मुल्क के अंदर रहें कहा है इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए उसके बड़े तसल्ली के साथ बैठकर सारे ज़ीरो गिने और गिनने के बाद इस एक अंदाजे के ऊपर पहुँचे कि यह काफ़ी ज़्यादा पैसा है ये ये है इसमें कि जब से ये पैंडमिक चल रहा है तब से 
एक पहले कुछ पैकेजेस जो हैं वो फिनंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिए हुए हैं और कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कंसेशन और पैकेजेस अनाउंस कर दिए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये उन दोनों को मिला के और आज का जो पैकेज है इसको इंक्लूड करके टोटल बनेगा बीस लाख करोड़ रुपया और ये हमारा जो टोटल जी है यानी टोटल हिंदुस्तान भर का पूरा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 10 फीसदी ये अमाउंट बनता है और ये हमारी इकॉनमी में एक फ्रेश तरीके से इंजेक्ट होने जा रहा है नए बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हमारी ओवरऑल इकॉनमी का याद रखिएगा कि लगभग 10 फीसदी है दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने इकानमीज़ को बचाने के लिए लोगों की मदद करने के लिए ताकि वो इससे उभरें जो ये हेल्थ क्राइसिस है और कामकाज करें कहीं ये ना हो कि जो ये जो प्रिवेंशन में हमने अपने आप को लॉकडाउन में रखा हुआ है ये प्रिवेंशन डिसीज से भी ज़्यादा डेडलियर हो जाए अगर दुनिया भर का हम देखें कि किस मुल्क ने किस तरह से पैसा स्पेंड किया है उससे लगता है कि हम दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर आते हैं जिन्होंने अपनी जी के परसेंटेज के एतबार से सबसे ज़्यादा पैसा दिया है नंबर वन जापान है और नंबर दो यूनाइटेड स्टेट्स है नंबर तीन स्वीडन है जापान ने 21 फीसदी दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने 13 फीसदी दिया स्वीडन ने 12 परसेंट और हमने और जर्मनी ने दिया है 10 फीसदी अपनी जीडीपी का पैसा इकानमी में इन्फ्यूज किया है स्टिमुलस दिया है हमसे नीचे आप सोच रहे होंगे कि हमसे नीचे कौन कौन है हमसे नीचे फ्रांस है स्पेन है इटली है यू है चाइना है और साउथ कोरिया है आप में से कुछ अभी भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान किस नंबर पे आता है पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है वो जब आएगा वहाँ पे अनाउंसमेंट तो तब वो देखेंगे आखिर में अगर जिन लोगों ने आखिर तक आज वीडियो देखने का साहस रखा है उनके लिए दिलचस्प बात ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपया है अगर इसको हम जो देश की टोटल पापुलेशन है उसको हम एक करोड़ की पापुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं अगर मेरा निसाब गलत ना हो तो ये लगभग कुछ पंद्रह हज़ार तीन सौ चौरासी रुपये फी फर्द बनते हैं पंद्रह हज़ार तीन सौ चौरासी रुपये पर पर्सन पर व्यक्ति ये अमाउंट बनता है इसका ये मतलब नहीं है कि ये पंद्रह हज़ार रुपया डायरेक्ट जो है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा जैसे वो एक बार बताया था कि हम आ जाएंगे तो पंद्रह पंद्रह लाख रुपया जो है वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगा बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अभी ये तो एक इलेक्शन में बात होती है करने के लिए इसका ये मतलब थोड़ा है कि पंद्रह पंद्रह लाख रुपया सबको आ जाएगा इसी तरह से ये पंद्रह हज़ार भी सबके घर में या सबके अकाउंट में नहीं आ जाएगा ये बिजनेस में इंजेक्ट होगा और मैं ये कहता हूँ कि अभी तक तो मान लीजिएगा अभी तक क्या कि जब तक ये सारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया वो बताएंगे कि पैसा किस तरह से और किस पर्पस के लिए ये सारा आ रहा है वो जब आ भी जाएगा आखिर तक भी इस मुल्क की लगभग 50 फीसदी आबादी को जिनमें से ज़्यादातर मेरे जैसे लोग हैं जिनको ये कभी समझ भी नहीं आएगी कि ये पैसा या कोई भी पैसा इस पैकेज में से हासिल किस तरह से किया जा सकता है जिससे हम अपने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे जो लोग ऑलरेडी हैं जो इस चीज़ को जानते हैं वही कर लिया करेंगे लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 10 फीसदी लोग भी 20 लाख करोड़ रुपया सारा वो ले जाते हैं और बिजनेस में यानी वही एक्सेस कर पाते हैं इस सारे पैसे को तब भी होता क्या है कि जब पैसा इकानमी में जाता है एक साइकिल में जाता है तो उसके स्पिन ऑफ्स होते हैं उसके जो जो इफ़ेक्ट हैं वो एक साइकिलिक इफेक्ट है वो सबको मिलता है यानी एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अगर अपने उद्योग में पैसा लगा लिया अब उसने कच्चा माल लाना है और तैयार माल बाहर भेजना है वो ट्रक्स को हायर करेगा अब ट्रक जिसका मालिक का है वो खुद नहीं गाड़ी चलाता ट्रक चलाता उसने किसी को ड्राइवर रखा हुआ किराए के ऊपर वो ट्रक इंगेज हो जाएगा ट्रक की वजह से वो ड्राइवर इंगेज हो जाएगा ड्राइवर की वजह से उसके घर में पैसा जाना शुरू हो जाएगा वो अपने बिल्स अदा करेगा वो अपने पास वाली दुकान से ग्रोसरी खरीदेगा बच्चे स्कूल में जाएंगे और पूरे इकानमी के साइकिल में जो है वो पैसा घूम जाएगा ये मोटे तौर के ऊपर जितना मैं समझ सकता हूँ एक इकानमिस्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल आम आदमी जो आ, मैं आ, समझ सकता हूँ ओवरऑल अच्छे वक्त पे एक अच्छा पैकेज ऐसा आ, नजर आ रहा है 
कि ये जो लॉकडाउन को लेकर बहुत ज़्यादा एक सुस्ती ये हमारे वजूद में भी और हमारे दिमाग में भी आ चुकी हुई थी कि बाद में सरकार ही ध्यान कर ले, ले कर लेगी सारा कुछ घर ही पहुंचा देगी ऐसा कभी होता नहीं है दुनिया में कहीं पे भी इस तरह से नहीं हो सकता और हमें इसके ऊपर देखना चाहिए अब ताकि इसके मैक्सिमम हम फ़ायदे किस तरह से ले सकते हैं और इकानमी को रिवाइव करने के लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं हसब मामूल हमेशा की तरह आज का एपिसोड देखने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया